ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ കൂടെ ഇങ്ങ് എത്തി പല നാളുകളായി രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന പ്രണയം നിങ്ങളുടെ കൃഷിനെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് എടിയുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് മാജിക് ആണോ ഒരാൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ നല്ല മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം പുറമെ തീർത്തും ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒത്തിരി പേര് വിചാരിക്കുന്നത് പ്രണയം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ പ്രണയത്തിന് ഹൃദയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തം ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഉപയോഗമില്ല പ്രണയം വാസ്തവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കാരണമാണ് ഈ കെമിക്കലുകളെ ഹോർമോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രണയത്തിനുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ലസ്റ്റ് രണ്ട് അട്രാക്ഷൻ മൂന്ന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പുനരുൽപാദനമാണ് അതായത് അടുത്ത തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കുക അവരുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പകർപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഏകകോശ ജീവികളാണെങ്കിലും ശരി ബഹുകോശ ജീവികളാണെങ്കിലും ശരി ലസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ഹൈപ്പോ താലമസ് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ടെസ്റ്റീസിൽ നിന്നും ഓറേസിൽ നിന്നും സെക്സ് ഹോർമോണുകളായ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണും എസ്ട്രജനും നിർമ്മിക്കാൻ തലച്ചോറ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രവും എസ്ട്രജൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രവുമല്ല ഉള്ളത് ഇവ രണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കൂടുതലുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എസ്ട്രജനും കൂടുതലുണ്ട് ലൈംഗിക താല്പര്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഈ ഒരു ഘട്ടമാണ് ലെസ്റ്റ് അടുത്തതാണ് അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ലെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ലെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും കാരണം തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമൈൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി നാൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിന് നല്ല ഫലം കാണുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുക വലിക്കുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം എല്ലാം ഡോപ്പമൈൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ഡോപ്പമൈൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഡോപ്പമൈനോടൊപ്പം നോറപ്പിനഫ്രീൻ എന്ന ഹോർമോണും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കെമിക്കലുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി എനർജി തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാൻ ഇതിടയാക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉറക്കവും കളയും നമ്മുടെ വിശപ്പും കളയും ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സെറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ കുറയാനും അട്രാക്ഷൻ ഇടയാക്കുന്നു സെറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ വിശപ്പിനെയും മാനസികാവസ്ഥയും അതായത് മൂടിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതി ഒ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്സിസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള വ്യക്തികളിലും സെറോട്ടോണിൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അഭിനിവേശം തോന്നുന്നത് ഇനി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇത് പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അടുത്ത കൂട്ടുകാർക്കുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന ടീം അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇനി സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തമ്മിലും ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനമായും കാരണം ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും എന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഒരമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് അഗാധമായ സ്നേഹം തോന്നാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിന് കാമുകി കാമുകന്മാർ കൈ കോർക്കുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഓക്സിറ്റോസിന് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ അഗാധമായ സ്നേഹവും പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഈ ഒരു ഹോർമോൺ ഒരു പ്രണയബന്ധത്തെ ദീർഘകാലം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനമുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു കുടുംബത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ ഇത് ഇടയാക്കുന്നു പ്രണയത്തിന് പിന്നിൽ വേറെ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് പ്രണയത്തിന് പിന്നി